はい、今日のご質問です。神様は無条件で愛を注いでくださる方だと信じてきました。そのことと、イエス・キリストの十字架の死、埋葬、復活を信じることが救いの条件であることは矛盾しないでしょうか。聖書の神様は信じなければ救われない方なのでしょうか。これは多くの方が疑問に感じる重要な質問です。で、この質問の中にある3つのキーワードを取り上げながらお答えしたいと思います。1番目に、無条件という言葉の意味を考えてみましょう。この方は、神様は無条件で愛を注いでくださる方だと信じてきましたと書いておられますが、その意味をよく考えてみる必要があります。もちろん神様は絶対的に愛ですが、同時に絶対的に性であり、義でもあります。それゆえ、神は罪を裁かれます。無条件っていうのは、救いに関しては人間の努力で何かを付け加えることはできないという意味です。イエス・キリストは完璧な生涯を送りその命を私たちの罪をあがなうための生贄として捧げてくださいましたそれいえキリストが用意してくださった救いは完璧なものです私たちは何の貢献をすることもできないしまたする必要もありませんそういう意味で救いは無条件です2番目に救いといとうう言葉の意味を考えてみましょう基本的には聖書が教える救いとは神の怒りからの解放ですつまり神との和解あるいは神との平和これが救いの本質だということです私たちの上に注がれるはずであった神の怒りは御子イエスの上に注がれましたその結果、罪に対する神の怒りは静まりました。また神は、ミコイエスを死者の中から蘇らせることによって、ミコの食材の死、罪をあがなうための死を受け入れたということを明らかにしてくださったわけですね。そして3番目に、信じるという言葉の意味を考えてみましょう。信じるということは、救いの条件ではなく、救いを受ける方法ですそれでもあえて「信仰は救いの条件だ」と言い張る方もおられるでしょうがそれは言葉遣いに関する論争であって何の益にもならないと思います。福音を聞いた人には2つの選択肢があります。拒否する道と受け入れる道です。そして人間にはどちらを選ぶかの自由意志があります。神様は人間の自由意志を尊重されます。なぜなら愛の関係は全て自発的なものでなければならないからです。罪の始まりはアダムとエヴァが神の言葉を疑ったことにありました。救いは神の言葉を信頼するところから始まります。それゆえ、福音のメッセージを聞いた人に信じることを神様は要求されるんですね。ではまた次の Q&A でお目にかかりましょう。ありがとうございました。